Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, he sure looked grumpy. Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Traveling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Hey, Sherry, come on, catch up. Yes, yes. Vale, a ver, tenemos un caso ahora mismo que es eh, Amor de Madre, se llama. A ver, tenemos el Palacio de, Man de la Mente que solo tenemos un caso. Tenemos un cuaderno que nos irá dictando la historia por donde vamos. He llegado a Cordona, la isla donde pasé mi niñez, acompañado por mi único amigo John. Es tarde, pero tengo una habitación reservada en el hotel Il Palazzo del Luso. Solo tengo que decírselo al recepcionista. Parece que tendré que pasar una noche aquí antes de visitar la tumba de mi madre. Aquí tendremos todas las pistas. No, no son las pistas, son las diferentes cosas que tenemos que hacer en cada caso. Y aquí tenemos iconos. Esos iconos están aquí explicados aquí. Esta significa registrar una ubicación. Así que sabemos que tendremos que registrar una ubicación. Tenemos el diario de John que irá tomando notas. Un mapa enorme. Enorme es el mapa. El armario, sabemos que Sherlock Holmes eh, le gusta disfrazarse y lo hace muy bien, es un experto en el disfraz. Y aquí tenemos... Solo tiene una cosa de cada, por ahora. Y aquí a la derecha parece que tenemos ya... Sí, los disfraces para... O sea, para no tener que seleccionar de uno a uno, podemos seleccionarlos aquí. Este parece de policía. Este parece de marinero, no estoy seguro. De minero. O sea, pulsaríamos aquí y automáticamente se seleccionaría. Y supongo que esto, la, la rueda que se va generando alrededor, será la cantidad de, de prendas que tengo de ese disfraz. Supongo, no estoy seguro. Así que vamos a empezar. Tenemos que acercarnos a la recepción del hotel. Welcome to Il Palazzo di Luso, sir. Welcome to Il Palazzo di Luso, sir. We just need your signature. Firmamos. Would you kindly sign these papers, sir? 
Would you kindly sign these papers, sir? Ali. There you are. Ah, Mr. Holmes. Uh, yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for two people. Uh, would you like a second key? Oh, uh, no, I, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Vale, nos ha dado la habitación 221. Como no, la 221. El recepcionista me ha dado la bienvenida y me ha dicho que me han preparado la habitación 221 arriba. Pues venga. Dos veintinueve, dos veintiocho, veintisiete, veintiséis. Veinticinco. Esa no tiene número, será algo. ¿Qué es esto? Vamos a preguntarle, a ver. No, no nos dice nada. Será alguna sala especial. 23, 22. Ahí está. Esta que está aquí. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary Marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. El sirviente me ha dicho que mi habitación no está lista, supongo que tendré que pasar el rato en el vestíbulo. Hay ceviche, pues será el ceviche será este. Hey Sherry, just our luck. Yo no he visto un anuncio en el vestíbulo y quiere que le eche un vistazo. Aquí. A medium, John, haven't we been through this already? <laughs> el amigo de los oh, espíritus dice. Like este que es el medio. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a seance. No, no es el medium. Es Elton John. Would you care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me. Why should I sit for a portrait? I, sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! Huh. That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Holmes, como siempre... Todo es blanco o negro. No hay media tinta. Sherry, what did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Ah, mira, ya tenemos más cosas que hacer. Solo hoy el afamado medio Luca Galici practica una sesión de espiritismo. Contemplen cómo invoca a los espíritus de familiares y queridos y celebridades. John quiere que le haga al medio una visita. Tenemos que esperar a que acabe la sesión. Mientras tanto me buscaré una mesa y disfrutaré de la música y descansaré. John ha decidido buscar una mesa libre y me ha pedido que pida el plato de cortesía de ceviche en el bar. Y este icono era examinar un lugar, ¿no? Registrar una ubicación. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, uh, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well, then, you can deliver it to him as well. 
deliver it to him. <laughs> then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry. Too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right. Let me take a look. Tengo el plato. Vamos a ver si John nos ha encontrado un buen sitio. John ha encontrado un exótico bastón en nuestra mesa y quiere que lo examine. Esto es el tutorial, todo lo que estamos haciendo ahora. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or meadows, or Craven from the old English name meaning garlic place. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Sherlock puede preguntar a los viandantes sobre una pista. Pulta C para abrir el cuaderno y fija una pista con X y habla con alguien. Inténtalo con el bastón. Va. Vale, vamos a ver qué significan estos dos iconos. El primero es preguntarle a la gente. Y el segundo es fijar la evidencia. Vale, pues entonces tengo que fijar. Ahí está, fijado. Y luego preguntar. Puedo preguntarle a otros huéspedes quién estuvo sentado aquí antes. Venga, a ver. May I ask you something? Friend, you're lucky there is something I know about this. Había tres personas en la mesa, una pareja y un oficial de la marina retirado. La pareja se marchó hace poco, pero el oficial de la marina sigue en el jardín delantero. Tengo que encontrarlo. Oh, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. <laughs> and would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Apuesta de John. Vamos a ver. La apuesta de John. Puede que el oficial de la marina retirado que estaba sentado en nuestra mesa sea el dueño del bastón o sepa quién lo es. John ha apostado que no puedo reconocerlo a la primera. Voy a demostrarle que se equivoca. Y tenemos un icono nuevo. Bueno, te, esto supongo que será una apuesta de John. Y este ojo... Usar la concentración. Y un desafío de John. Es las manos, vale. Pues hay que salir a la entrada, a ver dónde estaba. Dice que estaba fuera, estaba en la entrada, aquí. Vale, estamos buscando un hombre, así que esa mujer queda descartada y, y es la única mujer. Y ha dicho que hay que usar la concentración. Pulsa Q para concentrarse y revelar detalles que identifican a, a tu objetivo. No te olvides de fijar la pista correspondiente. Algunas evidencias no se verán sin ella. Intenta localizar al antiguo oficial de la marina, ¿vale? Aristócrata francés, este no es una mujer. Así que no puede ser ella. Este es sueco, así que también queda descartado. Sueco también. Irlandés. Y este no se marca. ¿Por qué no te marcas? Nada. Este es actor. Vale, este es oficial militar retirado. 
pero aquí dice que es sueco. Así que en teoría no puede ser él. Cleptómana. Qué raro, no me cuadra ninguno, ¿por qué? El más cercano. Contable, nada, es que no es ninguno. El más cercano es este, que dice que es ofi oficial militar. Así que le voy a preguntar a él. May I ask you something? My dear fellow, you're talking to the right man. El oficial de la marina, el señor Rhodes, estaba sentado en nuestra mesa con la pareja de nobles. El hombre hablaba de navegar y la dama jugaba con el bastón. Quizá lo puso a un lado. Vale, este no es el dueño del bastón. Y su esposo se le olvidó de llevárselo cuando se marcharon para conocer al medium. Ahora tengo una excusa perfecta para pasar a la sala de la sesión del espiritismo. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the séance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Vale, puedo devolver el bastón. Ahora puedo entrar sin. Como era de esperar, he ganado la apuesta, sí. La apuesta de John la he ganado. A ver, ¿dónde estaba el cartel? Por aquí, ¿no? ¿Será esta la sala? ¿Y ¿Con esta aquí? ¿Cómo es que está aquí? Si estaba detrás de mí. A ver, a ver, a ver. Repite eso. Ya está ahí. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me. Do you even know who I am? Boy, that's my cane. I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be. It is rare to encounter a straight fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Observar. Piel enrojecida e hinchada. Rico y a la moda. No lleva alianza. Una cabeza de ajo. Vale, lo mismo que está en el bastón. Golpeó fuerte a alguien hace poco. Sí, lo acabamos de ver. A ver... A juzgar por el emblema heráldico de su anillo y de su bastón, puedo estar bastante seguro de que el hombre es Lord Craven, un noble inglés aburrido que viaja por Europa, despilfarrando el dinero. Su rubicundo rostro indica que tiene problemas con el halcón. Aún es físicamente robusto y tiene buena salud, pero en unos años se habrá echado a perder. Y esto dice, su rubicundo rostro indica que sucumbió a la tentación de beberse un par de tragos de alcohol, quizá descolocado por la sesión de espiritismo. Por sus nudillos enrojecidos, deduzco que asiste a clases de bolseo para mejorar su condición física. 
Vale, molesto ya por la desaparición de su bastón, no es sorprendente que el robo del diamante lo haya enfurecido. A ver, sabemos que ha golpeado a alguien hace poco. Así que yo creo que es esta, noble brit británico aburrido. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this Harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. Hmm. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. How does a priceless diamond become the subject of a seance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well. A crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than a hundred carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. You insist the medium robbed you during the seance. But what occurred exactly? Ah! It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a, a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, oh, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed. Perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Pulsa Z para resaltar la zona de interacción en el entorno. Esta habilidad debe recargarse antes de volver a usarla. Vale, ya veo. Me marca los lugares que puedo interactuar. Concentración te ayuda a percibir más detalles, los detalles más pequeños sobre el mundo que te rodea. Cuando veas un círculo blanco inscrito, pulsa Q para observar el objeto más de cerca. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Vale, todos podían haber llegado a robar el diamante, porque todos estaban cerca de todos, estaban en el medio. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm? The ghost was here, Sherry. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Mm, tenemos una nueva pista. En el Palacio de la Mente hay una nueva pista, bien. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Half a glass of Balblair scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? El escenario del robo de la sesión del espiritismo. Vale, tenemos. 
el expositor donde se mostraba el diamante, un vaso de whisky medio vacío, puro, y una copa de vino medio derramada en el lado opuesto de la ventana. Vale, seguimos teniendo que examinar el entorno. Y aquí en el Palacio de la Mente tenemos dos pistas. El alfiler de polilla y Lady Creven estaba enfrente de la ventana. Nada más. No tiene relación. En principio no parece que tenga relación. Oh, I love the ambiance. Nice and creepy. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. <laughs> What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But this stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Uh, perhaps you can reason with him? Please? Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Has encontrado pistas suficientes para realizar una deducción. Abre el cuaderno y digita el palacio de la mente. Ah, ahora tengo cuatro. A ver. Vale, el alfiler de polilla no veo. Lady Craven estaba frente a la ventana. Y lo podemos aos, asociar con la dama señaló al otro lado de la mesa. Vale. ¿Qué más? No creo que el alfiler de polilla tenga nada que ver con que Lord Craven golpeara al medium. Así que, por ahora... Lady Craven señaló a la ventana y estoy seguro de que vio a alguien en el patio durante la sesión de espiritismo. El medium culpa al fantasma de la desaparición del diamante. Y tiraron la silla con gran fuerza. Lady Crevien debió de ver a alguien fuera porque señaló la ventana. Debería examinar la zona a ver si hay alguna pista. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Vale, alguien fuera de la ventana. Y el icono del ojo es usar la concentración. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. A feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Ah, ahí hay algo. Aquí. Han tapado el, el espejo. Covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a seance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Hmm. Lady Craven apenas está consciente, pero no parece herida. Pues vamos a examinar esta parte a ver si encontramos quién estaba ahí en la ventana algo atascado parece un tacón no es el tacón this looks recent a shoe with a broken heel will surely leave scratches all right john 
Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. ¿Cómo salta yo de un sitio a otro? Vale, se supone que hay que fijar la pista. Ahí estamos. Se fue por aquí. Aquí está el zapato. Sin el tacón, ¿no? Size 4 with a broken heel. Rose de Moor. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Mm, fue una camarera. So, definitely not the ghost of a Raja. Unless. <sighs> no. What a shame. Our witness was a nosy maid. Hmm. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Vale, tiene que ser una camarera. No creo que vaya con un zapato puesto y el otro no. Aquí falta el otro zapato, ¿no? Pero se habrá cambiado de zapato. Forma parte del uniforme de camarera. No podría caminar con un zapato roto y no tendría tiempo de arreglarlo. Así que probablemente se puso sus zapatos de calle. Ahí está. Tenemos que buscar a una camarera que lleva los zapatos de calle puestos. Tenemos que eh, preguntar a alguien. Ah, el resto de camareras, supongo. Is this familiar to you? Oh yes, I can tell you everything, sir. El personal dice que Lucía se llevó una regañina del jefe del servicio por calzar zapatos de calle en el trabajo. Ahora debería estar limpiando junto a los cuadros de arriba. Lucía. No, ¿eh? Esto está limpiando ningún cuadro. Esto tampoco. Junto a los cuadros. Esta. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm, I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You change shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Soy escritor, dice. I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it. Now, should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my, a book? And you want to include me? I'm Lucia, Lucia Saleta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was, and I saw everything with my own eyes. Describe what happened during the seance. Um, a lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and, and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? Hmm? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or, or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did she? Yes. She screamed and pointed, so I hurried to escape and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? Mm -hmm. the, the medium, Mr. Galici. He was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right. I have your account memorized. Good day. 
You lied to the poor girl, Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Tengo que volver a la a la escena del robo y explicarlo todo ya. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Vale, pero tengo aquí pistas que enlazar. No, no tengo nuevas pistas. A ver, tengo que recomponer la escena. Ah, te voy a ir seleccionando quién estaba en cada sitio. En este caso, la mujer. Ahí está, la mujer era la que vio a la camarera a través de la ventana. Aquí hemos visto que estaba el ectoplasma, así que el medium estaba aquí. Ahí estamos. Y Lord Craven estaba aquí con la silla. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Vale, entonces fue ella. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Fue ella la que lo robó. Vale, supongo que esto será preguntar a alguien. Hablar con alguien involucrado en el caso. No veo relación. Vale, vamos a la habitación 226. Dos, dos, cinco. Así que tiene que ser la 4, pues para otro lado. Los rumores te pueden ayudar a investigar un caso o incluso a descubrir uno nuevo. Así que no dudes en escuchar a la gente a hurtadillas. Cuando veas el icono de una oreja, mantén el botón izquierdo e intenta filtrar las palabras importantes de la mera charla. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Lady Craven is not who she seems. No dice nada más que eso. Filtrar palabras clave en las charlas irrelevantes. ¿Qué acciones de Lady Craven levantaron las sospechas de las camareras? Su hijo no va con buenas compañías. No. El cocinero roba comida. Es que, que tendría que ver. No puede usar un cuchillo de pescado. Muchos huéspedes este verano. No, no me ha dado tiempo. Pero ¿cómo puedo saber yo esas cosas? ¿Al azar? Lady Craven is... A lo mejor es al azar. Muchos huéspedes. Vamos a decirle que sí. Algunas... Es así. Estaba alerta. 
Come on, pull yourself together. Lady Craven is not who Vale, sabemos una. Estaba alerta, esta sí. Los precios vuelven a subir, vamos a decirle que sí. No, emborrachoso esposo. Es así. No puedo usar un cuchillo de pescado también. He oído hablar sobre Lady Craven a dos miembros del personal. Decían que puede que no sea la esposa de Lord Craven. Según observaban, estuvo vigilante toda la noche. Ah, vale, ahora entiendo. Al tiempo que intentaba que Lord Craven se emborrachara. Ella robó el, el diamante. También se dieron cuenta de que la dama no sabía usar bien el cuchillo de pescado. Vale, ahora sí tiene sentido los rumores. Porque no es la esposa. el diamante y ella está muerta. You're here at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You you promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. Police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Galici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you... you know? I suppose I shouldn't be surprised. Uh, regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Is Mr. Galici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? My part took of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed, and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Obviamente hay que examinar el cadáver. Vale, y el medium está al lado, en la habitación justo de al lado. Strangled with bare hands, judging by the bruises. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. I think she stole the stone. It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door.
fondo falso. A neat hiding place. Why would she conceal all of this? Ah, mira, otra polilla. Estarán liados de alguna manera, estarán relacionados el medium con la amante, seguro. Hmm. This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Several thousand pounds, that's quite a fortune. Vale, el medium habrá pagado a la amante para que robara el, el diamante. No extrañaría nada. Virtus or Dactus Apid. Courage tastes bold. A unique family motto. algo Ah, aquí, el perfume. Fard Rouge Calamel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Vale, el anillo de polilla lo relacionamos con el alfiler de polilla. Luca y Emma podían conocerse antes. Tenían joyas con el mismo motivo de la polilla. Pondría tener algo en común, seguro. Y el ladrón era Emma, así que vamos a asociar ladrón de la sesión de espiritismo con el diamante estaba junto de Emma. Quien quiera que matase a Emma, dejó el diamante junto al cadáver. O oh, Lord Craven volvió a la habitación justo cuando Emma estaba escondiendo el diamante y la pilló por sorpresa. Yo... Yo creo... Que el asesino es el medium. Que si no, ¿qué sentido tiene que Lord Craven insista tanto en que yo resuelva el caso? Es que puede ser las dos cosas realmente. Lord Craven permaneció con Emma durante un rato en la habitación. ¿Podría estar relacionado con que él la estranguló? No. No, yo creo que no podemos relacionar nada más aquí. He hallado un montón de dinero y un anillo familiar en un alijo secreto entre los perfumes de Emma. No encaja con el resto de las joyas. Y hay que preguntarle a alguien sobre esto. Los cardenales en el cuello de la dama demuestran que la estrangularon. La cama está deshecha, parece que luchó por su vida. Hay un enorme diamante junto al cuerpo. Y Lord Craven afirma, confirma, que fue el que le robaron durante la sesión de espiritismo. El bolso con las pertenencias de la dama estaba completamente abierto con todo esparcido alrededor, como si lo hubieran registrado. Ya no tengo claro quién ha sido. Vale, vamos a preguntarle sobre el dinero. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself were she not dead already. 
Vale, o sea que le había hecho la jugada esta de robarle antes. Ha admitido que habría matado a Emma por semejante de deslealtad si no estuviera ya muerta. Vamos a preguntarle sobre el anillo. Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Emma es una estafadora y estaba robando a Lord Craven. Eso ya lo sabemos. Vale, preguntarle el anillo va a ser al, al medium. Do something about it, Holmes. I, I did not do it. You know that. A remarkably simple lock. Vale, la cerradura es una porquería, básicamente. Y es la, la puerta que separa las dos habitaciones, la de los Craven y la del Medium. Vale, por aquí no puedo entrar, así que habrá que dar toda la vuelta. Lord Craven, aún no he recibido la compensación que me prometió para sofocar el escándalo y sufragar mi tratamiento después de su grosera conducta. Sabe que perdí mi trabajo por sus acusaciones falsas. Ahora, aún después de que se probara mi inocencia, no puedo volver a trabajar debido a la lesión de mi mano. Si continúa ignorándome, nos veremos en los... Indemnización por abuso. A ver, el Lord Craven este... Eh, se enfada fácilmente y ataca fácilmente. Ya lo hemos visto que... Mira, podemos asociar indemnización por abusos con que Lord Craven golpeó al Medium, seguramente. Lord Craven es un hombre inestable y no puede controlar su temperamento. Ya no tengo tan claro quién es el asesino. Porque podría ser que volviera en la habitación justo cuando Emma estaba escondiendo el diamante y la pilló por sorpresa, perfectamente. Vale, vamos a seguir a ver. Someone was not happy with this post. Someone was not happy with this post. Lo ha roto. Someone was not happy with this post. No hay más. Vale, vamos a la habitación del medium a ver qué nos dice. Está en la 225. Está aquí, ¿no? O era la siguiente. <ríe> ya no me acuerdo si era la 225 o la 7. A ver. Ah, no, tengo que ir a buscar el, es verdad, la llave. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Vale, y el John este que aparece por las buenas en todas partes. Está ahí parado. Míralo, está ahí.
Ya no está. Hasta ahí. <risa> Hace un momento no estaba. Aparece y desaparece por las buenas. Ya está, ya se ha ido. Venga ya, está ahí. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué pasa? Bueno, no, antes de hablar, vamos a ver lo que hay por aquí. Hmm, someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not ordering enough. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. Algunas pistas pueden examinarse mediante un análisis químico. Abre tu cuaderno y resalta la pista marcada con el icono de matraz y pulsa E para empezar en análisis. Vamos. A ver, a ver. Selecciona dos reactivos, una operación y tiene que ser el resultado. El resultado tiene que ser este, vale. Eh, a ver. ¿Cómo sabemos cuáles son las... Aquí. Esto es combinar, combinar dos reactivos, cambiar el reactivo de positivo a negativo o viceversa y aumentar en uno el valor del reactivo. Y estos de aquí no los tenemos ahora. O sea, si sumamos estos dos, por ejemplo... Vamos con el botón derecho. Claro, ahora podría sumarle otra vez. Pero no, este no me sirve. Sumo este más este. No, tampoco. Porque si le volviera a sumar dos, tendría tres de estos. Cuatro, tres, está bien, pero faltaría este que está aquí.
vale, si uso este con este... Tampoco. No es nada fácil, ¿eh? Vale, a este no le puedo sumar nada para obtener cuatro. Eso no puede ser, espera. ¿Cómo le puedo quitar el enlace a ah, picando dos veces? Claro, tengo cuatro, pero... Ya no me vale. A ver, si empezamos de lo fácil... Este ya tendríamos el azul. Tiene son un montón. Vale, y aquí si le sumáramos este... Faltaría uno nada más. Y no tenemos. Uf. Voy a continuar porque si no... Los análisis son complicados.
querido Luca, espero que tenga tiempo de visitarme y realizar otra sesión de espiritismo. Desde que pude hablar por última vez con mi esposo a través de usted, siento que mi vida ha cambiado por completo. Me muero de ganas de volver a hablar con él. Te espero con ansiedad. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Or, or weapons and defenses against visitors from the great beyond. ¿Y dónde está John? No está. Ah, mira, ahora sí. <ríe> Aparece y desaparece porque sí. Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. You always take me to the best of places, Sherry. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure this spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Encajó un buen golpe. Mucho maquillaje. Entrenado en los juegos de mano, sí, está claro, hombre. Si tiene que engañar a la gente, necesitas saber hacer juegos de mano. Extrema delgadez, posible desnutrición. Se está muriendo de hambre. Arrañazos recientes, leve sangrado. Ex ladrón metido a medium o al medium no le va bien. Sus dedos finos y ágiles muestran que puede ser hábil realizando trucos que usa para manipular objetos ocultos. No sabemos, a ver. Yo creo que es esta, que al medio no le va bien por la desnutrición. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I, I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? I in fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man, but I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's uh, too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Vamos a preguntarle sobre el anillo. ¿Dónde está el anillo aquí? That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. <laughs> I suspect it is a common theme in jewellery. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. Galichi me ha contado que la polilla, a veces llama polilla, a veces mariposa, ya no sé lo que es, le recuerda a una juventud feliz y asegura que es una pieza común de joyería.
Vale, esto era preguntar a la gente. Todavía tengo más cosas que preguntar. A ver, sirvientes bruscos con arañazos. Puede ser. Eso habría que confirmarlo, ¿no? O también que Emma se defendió y, ara y la arañó. Podrían ser las dos cosas. Esta con esta. La cerradura se fuerza con facilidad y eran vecinos. Vale, lo que habría que ver es si es cierto. No, aquí no. Aquí. Si es cierto que al trasladar de forma brusca a Luca para encerrarlo en la habitación, los sirvientes lo trataron mal y le dejaron arañazo. No sé si eso es cierto o no. No sé si podremos... Preguntar a quién, a la recepción. Sorry. Maybe a guest noticed him. Such a shame that Inspector Posido vanished. I'd feel much safer with him handling this. John aparece por las buenas en todos sitios. Do you know anything about this? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this. I swear to you. Ale, ¿quién podrá saber? Vale, primero, bueno, es verdad, Lord, es, otra cosa que tenemos que mirar es si de verdad Lord Craven estuvo en el bar, ¿no? Pero no me dice nada. Sorry. Maybe a guest noticed him. Otro huésped, vamos a preguntar a este, por ejemplo. Can I ask you a question? That's a question I can answer. He encontrado un testigo que afirma que Lord Craven pasó muy poco tiempo en el bar después de salir de la sesión de espiritismo. Lord Craven tuvo tiempo suficiente para matar a Emma antes de que yo llegara o el asesinato tuvo tiempo, el asesino tuvo tiempo de entrar a matar a Emma mientras Lord Craven estaba viviendo abajo. Vete tú a saber. Pueden ser las dos cosas. Vale, pues lo de los raguños parece que no lo puedo preguntar a nadie. No se puede marcar. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. Entonces me queda el análisis del ectoplasma y algo en el cadáver de Emma. O en el lugar, no sé. Falta algo ahí. Y lo del análisis, uff. Pero aquí 
está todo. 3 de 3, está todo. Do something about it, Holmes. I... I did not do it. You know that. También está todo aquí. Someone was not happy with his post. Ah, esto es nuevo. Tengo que informarlo de que la investigación del robo continúa, aunque no se ha hallado el anillo. Hemos tenido que soltar a Eleo, Dupont, el sirviente, pues no hemos hallado evidencia alguna de su participación en el delito. Te informaremos de cualquier progreso en el caso. Vale, el anillo seguro que lo robó ella. Emma robaba, pero hizo que Lord Craven creyera que eran los sirvientes los que lo hacían. Robó durante todo el viaje. Si sus caminos se cruzaron en el pasado, Luca, bien podría eh, saber la predirección de Emma por el robo. El medium podría saber que Emma era una ladrona y que estaba intentando inculparlo del crimen. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Vamos a seleccionar este. Falta aquí algo, no sé qué. Me faltaría hacer también la... Faltaría hacer el análisis químico, pero... Siempre me queda una.
por un lado o por otro. Siempre me queda una. Pero a ver, si le sumo 4 aquí, ya estaría. ¿No? 4, 3, 4, sí. Ya está. Uf, es que no es fácil de hacer, ¿eh? La reacción demuestra que es goma de látex mezclada con fósforo. Con fósforo. Por más que sea peligroso tener ese elemento químico en la boca, estoy bastante decepcionado. Esperaba que fuera algo más ingenioso. My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. Vamos a hablar con el medium sobre el ectoplasma este falso. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon. I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talent, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. I need to go. Si, si este lo tuviera terminado You always take me to the best of places, Sherry. A lo mejor tengo la respuesta, si tuviera ese terminado a lo mejor A ver, ¿puede ser que esta flecha esté indicando que se le cayó de la mano? This must be the missing diamond. A tremendous specimen now forever tainted. Si se le cayó de la mano, coincidiría más aquí. con que eh, esto, con que Lord Craven volvió a la habitación junto con, cuando ella estaba escondiendo el diamante y la pilló por sorpresa. Lorcrive se puso furioso cuando descubrió que Emma le había robado. No pudo controlar su temperamento y tiene el dinero y la influencia como para evitar castigo alguno. Tengo que llevarlo ante la justicia. Mira, voy a hacer... <ríe> no lo tengo claro, pero... Voy a acusar a, a este, a Lord Craven. Ha sido tú. I cannot cover for you, Lord Craven. The facts are conclusive. You murdered your mistress. It wasn't me. You have no proof, not a whit. You entered the room just as Miss Emma was hiding the diamond. Discovering that she was the thief was the final straw. Preposterous! I didn't know a thing about it until you showed me her stash.
You have bruised knuckles and... Sí, pero sí lo sabíamos. The poor woman fought for her life, and you bear all the evidence. This whole evening was a mess. You know I got into a scuffle with the medium in the seance room. Nothing has changed since then. A couple of whiskies go down fast for an alcoholic. That left you plenty of time for murder. That's ridiculous. I am no alcoholic. And there are witnesses who will attest I was there for at least a quarter of an hour. Claro, es que me pude refutar todo. Me lo puede refutar todo. There's plenty of proof, sir. The police would certainly arrest you. You scoundrel. You said you would help me. I had nothing to do with it, as you will soon see. Te ayudaré, no sé. There is a more charitable interpretation. Miss Emma was a thief of unsavory character. Perhaps she threatened you, forced you to fight for your life. Are you... You suggest I lie to the police? Escape blind justice? Your lover was a corrupting influence. She stole from you, lied to you, and drove you to violence. You deserve a second chance. If you apply yourself and some of your wealth, you could do a great deal of good outside of jail. I will tell the police what I learned about Miss Emma, and no more. Well, even if you don't believe I'm innocent, you've given me a chance to prove it. Thank you for staying on my side. No tengo claro quién fue realmente. When this matter is resolved, I'll see to it you are sacked. This treatment is unbecoming for a man of my status. Mr. Holmes, you are my witness. Look at him. The murderer playing the indignant victim. He should be a politician. He certainly has the means. I hope he also possesses the character to do better and do good. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything. Even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. Mm. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? A uh, figure of speech. Just a figure of speech. Ah, uh, damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Fantasmas del pasado, caso completado, pero bien o no. He pasado la noche en el Palazzo del Uso y me he ocupado de una investigación criminal. No es así como imaginaba mis días en Cordona. Pero la emoción del caso me ha ayudado a distraerme de pensamientos más lúgubres. Ha llegado el momento de ir al cementerio, en Miner's End. Hay una estatua de un ángel que llora en la lápida de madre. No puedo elegir nada ya. Mi amigo imaginario John. John ha sido mi amigo desde que era pequeño. No recuerdo mi vida sin él. No puedo asumir que solo yo puedo... Ah, ahora tiene sentido todo. John es un amigo imaginario. Uf, pues qué mal está Sherlock, ¿eh? Sherlock está fatal de la cabeza. Ah, ahora todo tiene sentido. Por eso aparecía a veces y a veces desaparecía. Vale, ¿tiene que ver eh, su amigo imaginario con la muerte de su madre? Vale, tengo que llegar a Miner's End, en el cementerio de Miner's End. Vamos a ver. Aquí.
Y aquí tiene que haber un cementerio. Pone los nombres de las calles, pero no sé dónde hay un cementerio. Vale, ¿puedo utilizar algún carro de caballos para llegar? A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. Vale, mucho más fácil. Así es mucho mejor. Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. Hmm. So you really don't remember? To what do you refer? Funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Un ramo de margaritas, las flores favoritas de madre. Pero lo lleva ya? No, no lo lleva en el inventario. Vale, tenemos que buscar la estatua del ángel. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then. A la gente que no recuerda sus caras los pone como muñecos. I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I I feel I rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. ¿Y esto qué significa? Encontrar un uso a un determinado objeto. Seems familiar, John. Why is it here? Alguien ha encendido la vela y ha dejado un reloj de bolsillo en la tumba de madre. Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, mother. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. A candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? Vale, tengo que marcarlo. 
Ahí estamos. A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prince suggests he is approximately five and a half feet tall. Sí, tengo que seguir usando la concentración. Ahí, ahí. La concentración, vale. Rastro de bicicleta. Se fue en bicicleta. Y se fue por ahí. I do not care. Hmm. Ah, that looks going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. He mustn't be far away to leave it unattended. Portable easel was kept there. Caballete de pintor. It's stained with oil paint. Sí. El pintor que vimos antes, ya verá. The hospital crypts. If memory serves. They're located at the far end of the cemetery around an old tree. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercurio. An artist working in a cemetery. Do you think he'd paint my portrait? Encontrado al visitante, es el artista que conocí ayer en el hotel. Vale, lo encontramos. Y tenemos que ir aquí. Dice que está al otro lado del cementerio. No, está aquí al lado, es esto, ¿no? Míralo, está allí. Oh, it's that ridiculous artist from the hotel. Mr. Holmes, did you come for another portrait? <laughs> no, no, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Cadona in her time here. I was sorry to hear of her passing. Does your gallery feature more than just portraiture? Oh, of course! We display landscapes, sculpture, modern pieces too. I am sure we have something that will move you. You must stop by. Only music moves me, I'm afraid. Then you have simply not found your artist yet. Someone whose work hits you in your core. You're still young. I'm sure we'll find them. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I... I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I've forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? 
Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. Hmm. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, no. You'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. Now what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Are you all right, Sherry? Take as long as you need. Hmm. Vale, la madre isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. Vale, la madre eh, parece que abrieron una investigación, aunque se supone que murió de enfermedad. Abrieron una investigación, pero no sabemos el porqué. Así que tenemos que ir a los archivos del ayuntamiento, la comisaría y el Cordona Chronicle. Que a lo mejor tienen alguna pista. Comisaría, Cordona Chronicle y el ayuntamiento, ¿dónde está esto? No, mercado. Y el ayuntamiento. Pues ir a uno de esos sitios. Vale, tiene que haber algo al respecto de los archivos de la policía. Así que tenemos que ir a la policía primero. Hace 10 años estuvimos viviendo en alguna parte de Grand Sarai. Lo que debería permitirme acotar la búsqueda. Pues vamos a, a la comisaría. Podemos saltar de alguna manera, a ver. Vale, y usar los carros. No puedo. Aunque aparece el mapa, no sé cómo decirle que vaya aquí. Algo me dice que no se puede. Tendré que ir... A ver, habrá que ir por toda esta calle, dar el puente y seguir por ahí. Punto de viaje rápido, vale. Cuando paso por un lugar conocido ya, puedo viajar rápido, vale. Por eso no me deja ir en carro. Porque antes tengo que pasar por delante. Partidor de periódico. Este es el puente. Que no se marca. Como viaje rápido. Pero bueno. Simplemente tendría que seguir este camino. aquí Stark do this, Stark do that. 
I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes? What is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. But why the archives? Won't that stall everyone's work? You bet it will. He's looking up all the thieves in Cordona over the past decade. Say one thing for Logan. He's persistent. What happened exactly? A tailoress from Scaladio has been robbed. Logan spent two whole days at the shop sketching the thief and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. Vale, a ver. Nuevo caso, maestro del disfraz. Dibujando a un ladrón. La policía necesita conseguir el retrato de un ladrón que robó en el taller de la señora Nini. El artista de retratos no fue capaz de hacer un retrato que le pareciera al culpable. Pero mis habilidades para el disfraz podrían demostrar ser más efectivas. El taller está situado en el cruce de Knights Road con Trinity Way en Escaladio. Aquí está Escaladio. Aquí está Trinity Way. Y aquí está Knights Road. O sea, tiene que estar... Ahí. Está cerca. Está muy cerca. Nice to see you. Aquí está. El taller. Y esta ser, tiene que ser la señora Nini. I'm pleased to meet you, ma'am. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, what another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, signore. Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat up looking. An utter rascal, if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Signor Holmes. Where can I find the clothes? They're in my workshop, at the back. Uh, be careful, won't you? Vale, el ladrón tenía pinta de completo canalla, eso no nos dice nada. Estaba muy castigado y llevaba gafas, eso sí lo de llego, las gafas sí si nos sirve. Y aquí está el icono de disfrazarse. A ver... Vale, estamos consiguiendo... A ver... Sí, estamos consiguiendo diferentes sombreros, así que ahora esto... Ya deberíamos empezar a poder disfrazarnos de esto que está por aquí. Vale, pues esto no era lo que yo creía. Yo creía que al pulsar ya se disfrazaba. Pero no, no es así. Te va indicando si aciertas o no con el disfraz. O sea, si quisiera de policía... No. 
gustaría algo más. Faltaría algo para disfrazarse de policía. El traje. Vale, me habrá faltado algo por coger. Yo creo que me lo he llevado todo. Oh, look at this old chap putting on airs like some Italian doge. Why don't you disguise yourself as him instead? We have a job to do, John. Oh, come on, at least do him first. Vale, esto es otro reto de John, de disfraz. John sugiere que sorprenda a la señora Nini haciéndose pasar por el hombre del cuadro antes de intentar disfrazarme de ladrón, ¿vale? Vamos a probar. A ver, tiene sombrero de copa, patillas. Es anciano, así que... Así. Y el problema va a ser... El traje. podría ser cualquiera es un anciano con patillas que lleva un traje blanco ah vale vale me lo está diciendo ahí este justamente este es el traje blanco anciano patillas traje blanco y sombrero de copa yo creo que estaría a ver lo que dice la señora Ancal Giovanni <ríe> sí, acerté. Oh, señora, you look exactly like my uncle. He's the grandson of the Doge of Venice, you know. I knew you reminded me of someone. You are as alike as two peas. Uh, perhaps you have some royal blood in you too. That is flattering, I suppose, but I sincerely doubt it, ma'am. Told you he's a Doge. Now that's a deduction. He Nueva entrada en el diario de John. It's not an actual doge. Vale, ahora vamos a hacer ya. The doge. Vamos a hacer este. Solo nos está diciendo que está muy castigado y llevaba gafas. Es que no nos está diciendo mucho, muy castigado. No nos dice qué tipo de traje. Así que me voy a quedar así. No nos dice si tendría sombrero o no. Así que vamos a dejar ese. Llevaba gafas. Puede ser estas dos. Y este es el que estaba castigado. Vale, vamos a probar así. A ver lo que nos dice. He did wear glasses, but not like those. His were angular and vale. looking. No son esa gafa. Another pair. Tienen que ser estas, no queda otra. Too innocent now. What do you mean, too innocent? There was something evil about his face, like a mustache. Yes. The kind that all villains twirl as they plot their evil plans. I'd say that not all villains wear mustaches, but I get your point, ma'am. Vale, lleva bigote. 
Tiene que ser este. No, los cosas are wrong. He was dressed in a very fancy beige suit. Must have stolen it from someone. No doubt about it. All right, I've got it. Vale, traje beige. No, signore. That hat is wrong. Un bombín normal de sombrero. Regular bowler. You didn't tell me it was a bowler. But I did. You ought to pay more attention, signore. Y ahora, ahora he acertado en todo. Ah, it's you. I mean, it's him. It's him. Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mum, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago, and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. Aquí tenemos el retrato del, del ladrón Y Ahora que tengo el retrato del ladrón Puedo llevárselo al agente Stark Y he conseguido ya más piezas de No puedes cambiarte, no quiero cambiarme Solo quería mirar las piezas de ropa que llevaba Ah mira, he conseguido un montón más de vendedor de helado sí pero no tiene antes por ejemplo el bombín no está el sombrero de copa tampoco está ¿qué? ya no tiene todas las gafas ahora es un vampiro entiendo por qué no tiene todos los todos los atuendos que ha conseguido aquí no los tiene Thank you, señores. vale me ha dicho que me diría dónde había veo una tienda Aquí, el vendedor de ropa. Voy a ir antes de la comisaría a ver cómo es. Catedral de San Clemente y estoy cerca ya. Take a look. Try it on. It'll be a nice purchase. The finest clothes for the finest citizens. Ah, tengo dinero. Y puedo ir comprándola. Exagerado. Aquí está el bombín, el sombrero de copa. Comprar o alquilar. Vale, cuando necesite disfrazarme y no tenga lo, el disfraz que, que quiero, tendré que ir aquí. Ah, y este me gusta. Te pega, sí, sí me pega, a ver. Vale, 40. 
alquilar. No puedo. Of course. Think it over. Take your time. Viaje rápido. Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No, no trouble at all. She was quite tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public. But you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. Ah, ya conseguí 20. Cada vez que resuelvo un caso, seguramente me darán dinero. Si yo me cambio, sí. Sí, el personaje. Ya que conseguí 20, voy a comprarme el sombrero de Holmes. Hay viaje rápido aquí. Bueno, vamos a acabar primero con la historia de Vogel. Arqui archivos aquí. Vale, lo único que sabemos entonces es que hace 10 años estuvimos viviendo en alguna parte de Gran Saray. Selecciona una pista y un criterio de búsqueda. Lo único que puedo decir de aquí es Gran Saray, que es lo que sabemos. Lo que no sé es si hay que seleccionar uno de cada... uno de crímenes, uno de sujetos y uno de pistas o qué. A ver. O tres. Tres. Vamos a poner víctimas y crimen violento, no estoy seguro. Todo lo que he encontrado en los archivos ha sido una carpeta vacía con la etiqueta caso de Violet Holmes, 9 de abril del 69. Mansión Stonewood, Gran Saray. Bueno, ahora sabemos exactamente dónde, dónde vivía Holmes en la mansión Stonewood. No contiene ningún documento. Parece que sí hubo una investigación policial, pero todos los informes han desaparecido. John, I just recalled that we were living here on Cordona in a manner and there was a policeman really what else do you remember what happened to our mother the memory was vague a, a mere flash i have to find our house absolutely let's do it john dice nuestra madre y mira dónde está el tío subido vale a ver qué tenemos aquí Nada, tenemos la mansión. Ah, 
Vale, la mansión Stonewood tiene que estar en Gran Saray. También vislumbré un puente y una iglesia en una colina. La mansión ha de estar cerca. A ver... Un puente aquí... No veo ningún puente. Menos que esté marcado. Claro, el único puente, pero es para pasar ya a otra zona, a Old City. No hay ningún puente marcado. Aquí me ha dicho que vaya a hablar con él cuando termine con los archivos. I'm done with the archives for now. Can I help you with anything else? As a matter of fact, you can. The thing is, our chief inspector has vanished, as if we weren't undermanned enough as it is. Wait, what do you mean vanished? Gone missing on a case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except that I've been told to work the reception desk, like some clerk. Yes. We're that short-handed. I understand your predicament, but what does any of it have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's just one small, minor, basic formality. You'll need to complete our physical training course. Easy. Well, I'm not one to balk at a spot of exercise. What must I do? Ask the spirit. Sergeant Ermy will show you the ropes. Follow me. Entrenamiento. So, you're a newcomer. We must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic? A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. Concentrate, Sherry. You need Para apuntar, pulsa botón derecho y dispara con el mal. Lo de siempre, vale. Hooray. Proceed to the next room. Meanwhile, I'll fill out the paperwork. Come on, Sherry. It's just like in childhood. Control izquierda para agachar o volverte a ponerte de pie y para rodar espacio. Pues no sirve de nada. Rodar no sirve de nada. Steady. My favorite mannequins for attack. Let's strike them ninja style. Aim for where you might take advantage and don't forget the environment. Apuntar y ralentizar el tiempo y resaltar los puntos débiles de los enemigos y los objetos útiles cercanos. Dispararlos te permitirá arrestar a tu oponente. Cuando apuntes a un objeto de entorno, asegúrate de que el enemigo está cerca antes de disparar. I could do this all day. Please don't, Sherry. We don't have that much time. Let's move on. Our enemies might be stronger than us, but we rely on our wits. Los enemigos más fuertes suelen llevar armadura. Dispara las piezas para revelar puntos débiles. A los cascos hay que dispararles los últimos. Hey. All right, let's move on, Sherry. If you stand here and use your snuff box on them, you can definitely overcome them, Sherry. Sherlock puede soplar el contenido de su petaca hacia los enemigos para desorientarlos. Solo hay que pulsar X. Esta habilidad puede, debe recargarse después de cada uso. Pero cada resto que haces hace que se recargue más rápido. Vale. Look at that helmet of his. You won't be able to get the powder past it. 
helpful advice, John. I would never have guessed. Good job, new boy. Well, I'm almost finished with the paperwork. Let's talk about your results. ¿Qué me falta por hacer? Los enemigos con casco se protegen de tu pistola. Tu petaque y los efectos del entorno. Elimina siempre la armadura de los enemigos antes de marcarlos como objetivo. Uh oh, Sherry. Nice shot. You could have killed the fella if he was alive. Vale, no puedo. Ah, tengo que esperar a que se recargue. Well, I must say your results aren't as bad as I feared. Perhaps you're not completely hopeless, but true combat is quite different from shooting stationary targets. I'll handle it just as easily. Well, that's what we're going to find out. Now, we'll test you against our men. Your task is to detain them, not to kill them. So don't go shooting anyone in the eye. That goes for in the field as well. Even though you'll be working with the police department, that doesn't mean you have a license to kill. Here, take these. They are blank rounds. So, are you ready? Always ready. Then let's get cracking. Worried? Not at all. I can hit them all with one shot. Good luck, Sherry. And remember, the surroundings are your playground. El asesinato es un exceso cruel. Intenta arrestar a los enemigos en su lugar. Desorienta a los oponentes. Acércate y pulsa botón izquierdo para arrestarlos. Estate atento al momento preciso para inmovilizarlo. I'm coming for you. Ah, le he dado. No. Ahora, ahí sí. ¿Lo maté? No se suponía que había que darles a esos puntos. What do you think you're doing? You could have injured the poor fella. I can't allow you to carry a gun if you'll only use it to kill. Vale. To detain. Don't forget that. Once again, without the brutal shootout this time. Let's start over, boys. Vale, eso no lo puedo hacer. Quería que tenía que darle esos puntos. Tendría que usar el entorno para inmovilizarlo, seguro. I'm coming. Vale, vamos a intentar que se acerque, por ejemplo. Ahí. Good day. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, vale, ya veo. I'm ya veo. Don't bother moving. You've lost. Oh, este va armado. Just die. No, <risa> si no lo paro antes, no sirve. The snuff's ready. Ah, no. La combinación siempre es distinta. Ah. 
I'm coming for you. No, si no lo paro antes, no, no funciona. Get ready for some pain. Take a rest, my friend. I'm coming for you. I am invincible. Estoy mal gastando puntos de para poderlo detener. Dodge this. I can overcome the brute now. I'm coming. Give him the pepper snuff. That's enough. You've proved yourself. Congratulations on the arrests. I can't believe you did so well with the close combat. I did tell you that I'm well trained. Well, do the same on the street, and you'll be well rewarded for every arrest you make. Here is your certificate. You are now an authorized crime scene consultant. Well, it's now your duty to make this city a safer place. Cordona won't ever forget it, but at the same time, it will never remember. I'll tell Stark all the necessary details about your successful certification. Congratulations. Now you're a certified crime scene consultant. Congratulations. Thank you, my friend. Now, shall we head for Stonewood Manor? que nos queda entonces eh... nada encontrar la mansión don't know you have the whole island to investigate it's all up to you guarida de bandidos hay una guarida de bandidos oculta en cada distrito en la guarida suele haber más enemigos y en combinaciones más difíciles que los que hay a lo largo de la historia. Sobrevivir a la guarida te recompensa con una cantidad de dinero que depende de tu rendimiento en el combate. Los desafíos están pensados para complicar el combate y pueden afectar a la recuperación de salud, eliminar elementos del entorno, etc. Desbloquea y activa tantos desafíos como puedas eh, a subir para ganarte uno de cinco rangos. Cada rango sucesivo te proporcionará un multiplicador de recompensas mayor. Vale, por ahora no, porque viendo lo, lo que me he atascado en, en, en el tutorial, vamos a dejarlo para después, lo del combate de las guaridas. Any progress with the case, Mr. Holmes? Vale, pero qué caso. No tengo ningún caso. Ah, vale, me tengo que acercar al mapa. Reyertas. Declaración del estimador. Estaba ahí sentado pensando en mis propios asuntos cuando el mercader golpeó al soldado y este cayó sobre mi mesa. ¿Cómo iba a mantener la calma? Así que... Puede que agarrara una botella y se la rompiera en la crisma del mercader. No recuerdo nada más. Y el mercader dice, este marinero empezó a empujarme aunque no quería tirarle la cerveza encima. Me caí sobre el soldado, que la tomó conmigo como si hubiera sido culpa mía. Tuve que defenderme, pero alguien me golpeó con una botella y perdí el sentido. 
Y el camarero... El mercader le tiró la cerveza encima al marinero. Esas cosas se pusieron feas. Me acuerdo de que el marinero le intentó dar con una silla al mercader, pero falló y en su lugar le dio al estibador. No vi nada más. Estaba escondido detrás del mostrador esperando que parara el caos. Y el soldado dice que el mercader me golpeó en la cara y me rompió la gafa. Era mi único par. Esos otomanos de mierda nos odian a todos. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantarlos? Vale, apuñalaron hasta matarlo a un marinero en una pelea. Bueno, no puede ser el marinero este. No, marinero, soldado y estibador. En una pelea en el Golden, en el bar Golden y él. Situado en Scarlet Street, en la Old City, al este de Sesame Street, <ríe> barrio Sésamo. Han puesto una calle barrio Sésamo. Vale, tenemos a los tres sospechosos y tenemos que averiguar cuál de los tres mató al marinero. Eh, Old City, al oeste, en Scarlet Street está. A ver, Old City, ¿dónde está Old City? Vale, pues tiene que ser por aquí, ¿no? O por arriba, porque aquí... Bueno, primero voy a llegar a la calle. Y la recorreré entera. Toda Scarlet Street. A ver, hay una manera rápida de llegar, ¿no? No sé si desviarme un momento y comprar el sombrero que yo quiero. Come closer. The finest clothes for the finest citizens. Vale, alguno de estos podría ser el que lleva a ser lojo normalmente la gabardina y todo eso. Pero el sombrero sí que lo es. Voy a comprarlo. Ese no. Ahí está. el ayuntamiento eh, si paso por al lado no, no se marca ahí estamos eso es lo que yo quería ¿Es algo remotely familiar to you? Should it? Concentrate, Sherry. el silencio es oro nuevo caso hay que seleccionarlo 
y usar concentración. A large crowd gathered. Estuve allí a este ser lo que de joven. Young and passionate about the truth. Mycroft stood close to me. He was keen on my attending every official event that I might prepare myself for the Crown service. Lucky for you, that was the last time he did it. There was a stage here, a tribute. The governor gave his speech there. He was lying through his teeth and nobody noticed or didn't want to, but I noticed. I was extremely irritated by his lies. I shouted my opinions very loudly for everyone to hear. The crowd went wild. Ha perdido mucha sangre. Qué raro eso. Mycroft was angry but calm. He led me away from the stage. He told me that I should keep my mouth shut, and that silence is golden. I couldn't stand for that. Behold, Sherlock Holmes's famous adherence to justice was born here. Sigamos, esto es un recuerdo de Sherlock, de cuando era pequeño. Bueno, ya que estoy aquí cruzaré el otro puente. Yo quería cruzar el de arriba, pero realmente da igual. Una tienda de libros. Claro, ¿eh? ya te tengo otro viaje rápido. The Market Square, beating heart of the old city. Uh, I wonder if they still sell that heavenly Turkish delight around the corner. cerca ya hasta la ya dejaba A mí que no. Esto 
zona norte de Old City. Y yo quería ir por aquí. Estoy buscando. Golden Eagle, aquí está. La anguila dorada. Wow. Things really got out of hand here. Vale, vamos a hablar antes con el propietario. Mira, ya me han dejado la policía las pruebas marcadas. 5, 3, 2. Este no es John. No hay nadie. Así que no puedo hablar con nadie. Ni con el propietario ni nada. Pues miremos las pruebas. Vamos a mirarlas en orden. Esta es la 1. An unfinished bottle of rum. La caja rota es que ya vimos que era su único par, decía. The lenses are very thick. The owner of these glasses is very nearsighted. Someone must have landed hard on it. Estos son los recuerdos que hemos visto antes. Dos, tres. Shards of a broken bottle with blood on them. Aquí está el cuatro. Solid oak. It took quite a blow to break it. Y el cinco. Creo que no hay más. That's a lot of blood. The victim was stabbed several times. An ordinary kitchen knife. Sharp enough to gut a fish or a man. Ya está, ya puedo reconstruir la escena del crimen. A ver, tenemos... Aquí tenemos soldado, estibador o mercader. Entonces, al soldado, el mercader me golpeó en la cara y me rompió la gafa. Así que el soldado fue el que cayó aquí. Vamos a ver si puedo. No, al, pri al principio dice que... Este, yo creo que es este. Parece que chocó con el marinero. Y le tiró la bebida. Sí. Este le empujó y cayó sobre, sobre la mesa rompiéndola. No, ese no. El de la silla es el 4, ¿no? Y los trozos de la botella estaban ahí y al final alguien le apuñaló. Pero tenemos que saber cuál de ellos Vamos a ver Este cayó ahí, así que no pudo ser A 
ver lo que nos estaban contando. Es que tengo que volver a empezar a colocarlos todos. Vale, el, mer el mercader golpeó al soldado y cayó sobre mi mesa. Dime que estaba colocado como yo lo he dejado antes, no tengo que volver a hacerlo. Pues sí, tengo que volverlo a hacer. No. Este es el que va aquí. Y este va aquí. Y aquí va el de la botella. Vale, estos están bien. Ahora hay que saber cuál de ellos fue el que finalmente apuñaló. Vale, yo creo que fue... Este. Porque estos dos son los que están aquí tirados. Y creo que están desmayados. Así que el único que estaba de... El... Lo que podía creo que es este. Voy a validarlo. Sí, está bien. The worker smashed a bottle over the trader's head, then the sailor knocked the worker out with a chair. The soldier is the real killer. He wanted to knife the trader but killed the sailor due to his poor eyesight. Pues resuelto. Vale, podemos ir a la comisaría y decir que está resuelto. Supongo que nos darán dinero. Esto puede guardar, no he guardado todavía. You have three people detained on suspicion of murdering a sailor in a bar fight. All evidence indicates that the soldier among them is the true killer. He was the last man standing. Very well. Soldier or not, he'll get what he deserves. I'll see to it personally. Nice work. Try solving another case. It seems you have a knack for it. Repartiendo el botín. Asesinaron tres hombres en una disputa por la distribución del botín del robo a un banco. Informaron de un tiroteo en la zona norte de Silverton, en el patio de Engineers Lane, entre Everton Street y Colpit Street. No se recuperaron las propiedades robadas. Caso en suspenso debido a que las pruebas no son concluyentes, pendiente de más investigaciones. Vale, tenemos a los tres que han muerto, a las tres víctimas. Roger Smiley de... Bill Devon y un desconocido. Vamos primero a... A ver... Gary de John. Vale. Eh, zona norte de Silverton. En un patio... A ver, zona norte de Silverton. Está Silverton aquí. Es 
Everton Street y Colpin Street. Vamos a ver. Tiene que estar por aquí. Por ahí tiene que estar. Toda esta zona, en algún sitio de esta zona. Vale, puedo ir al norte directamente. Atravesando este puente y directamente al norte. Vale, esto parecen vías. Vías de tren. Si sigo las vías, estaré cerca. Sí, son vías de tren. Tiene que estar cerca. Policía, no cruzar. Tiene que estar aquí. Ah, aquí estamos. Tiroteo en un patio. Cuatro. Vamos a empezar por el uno. Siempre. Aquí está el uno. Parte del botín. Some loot has been left behind. Whoever took it must have been in a hurry. <laughs> Greed and booze got the better of them. No wonder it ended in violence. Cell 6, 4. Aquí está el 2. Two bullets hit the cart. No traces of blood, though. Droplets of blood. Someone caught a bullet here. The blade is very sharp. Stuck deep in the wood. Stuck deep in the wood. Alguien, uno de los tres lanzaba cuchillo. Y el cuatro, ¿dónde está? Tengo el seis, tengo el cinco. Aquí. The man with the shotgun fired only two shots. 
Seems he was too busy bleeding to reload. Disparó. The shooter fired three rounds. ¿Dónde sí? Está toda carga. Ah, sí, espera, hay tres. Es verdad. A brand new Colt, 45 caliber. Disparó tres veces. Bent glasses with cracked lenses. Vale, y falta el 6. No, ese no es. Ahí estamos. Metralla. De los cartuchos. Vale, el hombre de la escopeta solo disparó dos veces. El cuchillo está clavado en el árbol cercano al lugar del tiroteo. Alguien recibió el impacto de una bala de revólver. Pero las otras dos balas impactaron en el carro. Aquí estaba... El de la pistola estaba aquí. Que disparó y le dio al que estaba aquí. Y se arrastró hasta esta parte. Creo que lo mataron con un cuchillo. Alguien lanzaba cuchillo. El hombre del revólver disparó tres veces. Sus gafas rotas están tiradas detrás de un tronco. El tronco está lleno de tachuelas de latón. De los cartuchos. Vale, no sé si me falta algo por mirar. Perfectly balanced for throwing. Ahora, me faltaba eso. Un rastro de sangre desde el carro al muro lleva a un cuchillo arrojadizo. Vale, vamos a ver. Aquí había alguien con una pistola. Claro, tengo que saber cuál. Vale, tengo que saber cuál de ellos. Además... Siempre es igual. Tengo que saber... Cuál es el que tira los cuchillos, cuál es el que tiene la pistola. Vale, este tiene gafas. Y hemos visto que las gafas estaban de aquí. Aquí va el que tiene gafas. ¿Cuál de ellos? Este. Yo creo que este va aquí. ¿Y cómo es que este está? No, no puede ser. Sí, 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 es el mismo, sí. Vale. Y el que va aquí y el que va aquí son el mismo. Pero no sabemos quién. Vamos a ver. A ver si nos da alguna pista... No se recuperaron las propiedades robadas. Vale, el que llevaba gafas es Robert. Roger. Herida de escopeta en el torso. Eh, Bill, 35 años como tutorial. Herida de sangre por yugular seccionada. O sea que Bill es el que murió aquí. Y el desconocido llevaba sombrero. Así que el del sombrero es el que va aquí y el que se arrastró hasta esta parte. 
Bill es el que murió aquí degollado, creo. Eso espero, vamos a ver. Aquí el de gafa. Y aquí el del sombrero. Y aquí también el del sombrero. Y aquí el otro. ¿Qué falta? Si me deja. Este. Creo que es así. The man with the shotgun was killed by a throwing knife to the neck. But not before firing at the man in glasses. The man in the hat took a bullet to his leg, but two other bullets missed. The report mentioned he was shot in the heart, but how? There's something I'm missing here. Who could have finished him off? Claro. ¿Cómo pudieron haber muerto los tres? Algo, algo que no cuadra. The blade is very sharp. Vale, tengo que marcarlo y usar concentración. ¿Para qué? Bota policial reforzada. La huella de una bota policial. Así que... Ah, un policía mató al, al último, al que quedaba vivo, y se llevó el botín. He hallado la huella de una bota de policía cerca de la tercera víctima. Aparentemente el agente que llegó primero a la escena de mató a la víctima y se llevó el botín. Ahí estamos. Pues vamos a decírselo. A ver dónde está. Aquí. I visited the location where the three robbers killed each other over some stolen loot, but I wasn't the first to inspect the scene, was I? Um, no. Officer Schmidt arrived there first, just hours after it was reported. Poor Schmidt. That same day, he received news that his dear old grandmother in Austria had died. Sí. <laughs> for the funeral immediately. <laughs> he is anything but poor. I doubt he'll be coming back. It was he who killed the last robber and took the loot for himself. Blast it. I knew he was acting suspiciously. He may be beyond our reach now, but I'll be sure to expose the little weasel when I write my report. Nice work. Feel free to take another case. We make a great team, you and I. <laughs> 